Salutare și bun venit din nou pe canalul YouTube My Curly Photography. De data asta am să editez o poză a Cristinei în parcul din Cluj-Napoca, tot portret, care e oricum foarte frumoasă, așa și needitată, cu doi simpli pași. Deci o să, practic, o să învățați prin tutorialul ăsta un efect foarte, foarte simplu de aplicat, mai ales pentru situațiile în care nu avem timp să edităm pozele ore în șir, nu avem un volum mai mare de poze de editat și am să încarc în această idee poza. Am ales această poză, am să deschid tot jupeg. Primul pas este să creăm un layer nou cu control J, după cum sunteți obișnuiți. Uh, practic ceea ce o să facem. Vedem că poza este destul de clară. Adică control alt Z, să mergem înapoi, că am apăsat din greșeală ceva. Uh, practic am să merg puțin la exposure, să vedem expunerea Parcă avem niște pete de lumină mari aici și am spus că atunci când sunt foarte mari și nu se distinge ce este de desubt, e, e indicat să mergem un pic cu expunerea înspre minus. Undeva aici ar trebui să fie ok. Și vedem că asta nu ne creează probleme. Este destul de clară poza și este luminoasă suficient după părerea mea, deci nu o să mergem să ridicăm lumina din nou. Cei doi pași despre care vă vorbeam, practic, sunt aici. Color Lookup. Color Lookup este o opțiune pe care eu o folosesc extrem de des, mai ales pentru că, fiind începătoare în fotografie, sunt o grămadă de poze pe care le fac și le dăruiesc cunoscuților și pentru a avea vizitatori mai mulți pe pagina mea de Facebook, unde vă invit și pe voi doar că pozele majoritatea sunt făcute în Grecia. Asta înseamnă că puteți să accesați oricare din cele trei liste de aici pentru efecte. Să facem niște teste. Crisp Worm este unul pe care îl folosesc foarte des și care e frumos și nu are nevoie de alte editări. Edgy Amber, în cazul în care vă interesează un look cu cu o tentă de culoare galben închis. Sigur că, în cazul în care, de exemplu, alegeți pur și simplu una din opțiunile de aici, dar vreți să fie mai light, de la fil și opacitate, putem să mergem înapoi, în jos, până, în moment, până unde considerăm că ni se potrivește pozei. Deci nu trebuie să rămână așa. Se poate regla. Ctrl Alt Z. Am să merg înapoi la ceea ce am făcut, așa, ca să mai testez împreună cu voi câteva. Preferatul meu este Foggy Night, care e, e misterios și e frumos și așa, însă pentru, pentru aranjare folosesc întotdeauna Soft Light. Deci, practic, aleg un Color Lookup și un Soft Light. Se, pute, se poate testa și pe Hard Light. Pin light, linear light, păi uitați ce se potrivește în funcție de poza pe care o aveți. Însă pentru mine ăsta deja e un rezultat care, care mie îmi place. Practic diferența la poză, ne uităm de unde am pornit, diferența e foarte mare. Uh, control Alt Z, Control Alt Z, Control Alt Z, mergem înapoi până ajungem la poza inițială și ceea ce vroiam să aleg practic pentru poza asta este Film Stock. Film Stock și cu Normal, pentru că l-am avut activat înainte. Asta e o poză foarte drăguță. Poate să fie și soft light. Sigur că aici vă jucați cu ele. Deci, practic, astea sunt cele două opțiuni pe care le avem aici, cei doi pași. Alegem un color lookup și facem un soft light. Și după aceea, sigur că în funcție de cât ni se pare de tare, putem să mergem puțin 
de 70%, cam așa. Ceea ce vreau iarăși să vă arăt aici. Așa. Este în secțiunea a doua turcoa sepia, care este extraordinar și care dă niște culori și o tentă poză lor, mai ales în contextul în care eu am aici frunze și toamnă, aranjează poza foarte bine. Sigur că putem să facem din nou soft light și următorul Siena Blue, care iarăși îl vedeți, îl recunoașteți pentru că l-ați mai văzut. Dacă cumva ați urmărit site-ul 500px pe care îl recomand cu drag, este locul de unde eu îmi iau cel mai mult inspirația, sigur că și asta ajută. Acum putem să încercăm și combinații de un color lookup și un, un al doilea color lookup. De exemplu, să mergem aici, unul care îmi place mie mult, e ăsta. Deci o să mă opresc aici pentru că sunt mulțumită cu poza asta și practic v-am arătat cum puteți să dați un efect special foarte, foarte repede pozelor. Color look up, după care alegem un soft light și mergem cu opacitatea până unde găsim că ne mulțumește poza. Practic opacitatea scade efectul ultim aplicat pozei. Dacă îl blocăm pe ăsta și mergem pe efectul anterior și mergem cu opacitatea puțin în jos, îl scade pe acesta. Dacă revenim, vedeți, da? Deci sunt destul de clare opțiunile, dar eu o să vin aici înapoi. Așa. Și cu poza asta sunt mulțumită. Mergem la File, Save As, Salvăm pozele ca jupeg, în cazul în care considerăm că nu o să mai facem modificăm, modificări ulterior. Dacă vrem să modificăm ulterior în viitor, alegem PSD, este prima opțiune, care este formatul Photoshop și atunci păstrează tot ce este în coloana asta. Și scriem Cristina, doamnă, save, după care alegem... În cazul meu o să fie 5,3 MB, putem să mergem până la 200 și ceva de kilo. Dar recomand să salvați poza ca mare. În cazul în care o doriți mică puteți să o faceți, dar, dar invers nu. Și ok. Asta a fost tot pentru tutorialul de față. Mersi, dacă v-a plăcut, te invit să mă mai urmărești și să dai subscribe la canalul meu YouTube.